when you um, have been working for years and years, decades of time, and you've seen the pictures that you've made, the work that you've made, over and over again on different walls, different books, different places, and so on. You understand that what you've done just uh, personally becomes part of the, the cultural enormity of uh, what it means to be alive and contributing. Um, sometimes, being as public as the pictures can be, they, got, they get taken away from you. You're no longer associating it the way you used to associate it when you first took the picture. The reason why the picture becomes somewhat different. This show, however, even though I've only been here for 15, 20 minutes, is pretty significant because there's something about the the color, the intimacy, the way that the things are framed on the wall. The people, Walter and Frederica did an incredibly good job of presenting the work, so much so that I'm inspired by my own work. It's pretty <laughs> odd. <laughs> um, so I'm a little bit overwhelmed by all of these people paying attention to me. Uh, usually they pay attention to the pictures, not to me, but I feel uh, a little bit shy. <laughs> we're, sit we're sitting right next to here, which is about two years ago, which is the night before Trump was inaugurated. E eh, questa foto invece la riguarda due anni fa, l'abbiamo messa in connessione e questo riguarda la notte in cui Trump è stato inaugurato, l'inaugurazione della sua presidenza. These kids give legs to the flag. <laughs> e questo, questi bambini danno delle gambe alla bandiera. All that America, the American flag used to symbolize in the world, now the legs have been cut off. E con tutto quello che la bandiera americana rappresentava nel mondo, possiamo dire che le sue gambe sono state tagliate. Il nostro presidente è una delle persone più crudeli che sono mai state al mondo. So, what I hope to do with my photographs is not necessarily counter counteract President Trump, but to tell people that America once upon a time and still perhaps is a place where decent human beings live and express themselves. Quindi quello che voglio fare con questa serie di fotografie non è tanto eh, contrastare Trump quanto ricordare alle persone che l'America è stata e forse è ancora un luogo in cui vivono tante persone decenti, tante persone pronte ad esprimersi. You develop you you should be a public speaker. <laughs> you are really. For me the picture is very interesting because it has a surrealist notion to it, which is to say that his hands, everything about the picture is very, very elegant. And yet at the same time, he very gently holds her as if she's floating. And so the head, without necessarily being horrific, floats as if it's suspended in air. And his, as you can see, his hands aren't really clutching her, so there's a certain is a duality of, of perception. Trova che questa foto sia Trova che questa foto sia molto interessante perché ha un aspetto surreale che la compone. Nonostante sia tutta un'esperienza naturale, c'è qualcosa riguardo alle mani, le mani che non stanno trattenendo la persona, non le stanno stringendo le spalle di questa persona, ma è come se la trattenessero perché non voli via. È come se questa testa fosse sospesa in aria e qualcuno la stesse gentilmente accompagnando. And so it's, um, it's, it's very beautiful. I like it. La trova molto bella e le piace molto. And so, on the other hand, that poor gal over there is so bored. D'altra parte, là invece abbiamo una povera, una povera ragazza che è annoiata a morte. And, and she's, uh, oh, you know, the trappings of the chandelier behind her. Everything is perfect except her inside soul. E c'è questo, questo bello sfondo con questo, con questo lampadario. Tutto è bellissimo, tutto è perfetto, tranne che la suo, il suo spirito. 
yeah. The other side of the coin is that picture over there of the young woman. L'altra faccia della medaglia è quella foto con quella ragazza. And this one over here, which is beautifully paired. E questa in cui c'è veramente una coppia, una, una coppia perfetta. Walter and, and uh, has curated this thing very, very, very well. Walter ha, fatto, ha curato questa mostra in maniera veramente ottima. Because this is all about uh, unbridled sensuality, if you will, joy. Per, perché questo ha a che vedere con la sensualità e con la gioia appunto senza freni. Yeah. Look at those lips on, on inside the balloon. Guarda, guardate le labbra all'interno di questo palloncino. As soon as that balloon broke, she lost her mouth. In realtà un palloncino con la gomma e appena scoppierà perde quelle labbra. No, it's not true. Non è vero, le ancora.